നമസ്കാരം ഞാൻ കൊച്ചു പ്രേമനാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചില വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നാടകത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് കാരണം എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലാ കുടുംബമാണ് കലാ കുടുംബം എന്ന് നാടകത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് എൻ്റേത് നാടകത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഒരു വലിയ നാടകക്കാരനായി പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ വലിയ നടന്മാരുടെ വൈക്കം മണി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ നടന്മാർ നടികളെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സമിതി അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കും ഇതിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ നാടകത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും എനിക്ക് ലഭിച്ചത് കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പിന്നെ എൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഇവിടെ ഞാൻ നാടകക്കാരനാകുന്നത് തന്നെ ഈ ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി ക്ലബ്ബുകളും അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ലബ്ബുകളും തിയേറ്ററുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇതുപോലെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡേയ്സിനൊക്കെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു വിനോദം എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ ആ നാടകങ്ങളിൽ ബാലതാരത്തിൻ്റെ വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും എനിക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നാടകങ്ങളിലൂടെ ബാലതാരത്തിൻ്റെ വേഷം കിട്ടി കിട്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മുതിർന്നപ്പോൾ കൈവക കൈവശാവകാശം എന്ന പോലെ പോലെ ഈ ട്രൂപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഈ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വിളി ചെറുപ്പക്കാരൊന്നുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാടകം ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പ് ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് വെച്ച് ആണ് നാടകം നടത്തുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് നല്ല കളക്ഷനും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടക രചനയും സംവിധാനവും നാടകത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് കിട്ടുന്നതും ഓഡിയൻസിനെ കൂട്ടുന്നതും ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചൊരു നാടകം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു പ്രദേശത്ത് ഈ വലിയവള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വലിയവള സ്കൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ അന്ന് കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ നാടകം വളരെ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അതൊന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് കാർത്തിക തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാർത്തിക തിരുനാൾ തിയേറ്ററിൽ ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരാഗ്രഹം ഓദിച്ചു കാർത്തിക തിരുനാൾ ഈ നാടകം ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് എന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാരെ ക്ഷണിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉഷ്ണവർഷം എന്നാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പേര് ആ നാടകം ഞാൻ എഴുതിയതാണ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാർത്തിക തിരുനാൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നാടകത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവൽ സമയത്തായപ്പോൾ ഒരാൾ ഗ്രീൻ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതാരാണ് എഴുതിയത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഇന്നവേഷൻ ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആൾ കടന്നു വരികയും ആ നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വരികയും എന്നെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും എൻ്റെ പേരിൻ്റെതാണ് ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ജെ സി കുറ്റിക്കാട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ കമ്പനിയായ മഞ്ഞിരാസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഈ അഭിനയം ഈ നാടകമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് താങ്കളോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം തോന്നി ആ സിനിമയിലൊരു മോശമല്ലാത്തൊരു വേഷം താങ്കൾക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം പോലെ ഞാൻ അറിയിച്ചോളാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനൊരു അവസ
പറഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ ആഹ്ലാദമായി ഈ പറഞ്ഞ് കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കവിളിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് എന്ന് മോശമില്ലാത്ത ഒരു വേഷം ആ സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ ഏഴ് നിറങ്ങൾ എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് ഈ മഞ്ഞിലാസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സിനിമാ കമ്പനിയാണ് ആ സിനിമാ കമ്പനിയിലെ സിനിമകൾക്ക് കളികളെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുവാനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സിനിമാ നടന്മാർക്കും നടിമാർക്കൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം പോലെ ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായ സിനിമകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യൻ്റെയും പ്രേംനസിൻ്റെയൊക്കെ പുഷ്കരകാലത്തുള്ള സിനിമയാണ് യക്ഷി അടിമകൾ കടൽപ്പാലം വാഴ്മയമായം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കെ എസ് മാധവ സാറിൻ്റെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജെ സി കുറ്റിക്കാട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് വരികയും എനിക്ക് റേഷൻ ചെയ്യും അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് സിനിമകൾ ധാരാളം കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അന്ന് സിനിമ മദ്രാസിൽ ആണ് മിക്കവാറും സിനിമകൾ ജനിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഈ മദ്രാശി എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യം പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ആ വിദേശ രാജ്യത്തെ തന്നെ വിടാൻ മടിയുള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ പോകാൻ മടിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നീട് വന്ന സിനിമകൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ടൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രാജസേന സാറിൻ്റെ ദില്ലിവാല എന്നുള്ള സിനിമയിലൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലെ ക്ഷണം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആഹ്ലാദം ആയി ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ദിവസവും കാത്ത് ഓരോരുത്തരിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിളി വന്നു ഇന്ന ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ എത്തണം എന്ന് ക്ഷണമുണ്ടായി അന്ന് വെളുപ്പിന് പോകാൻ ഇവിടെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരന് തുല്യമായി പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല ആ കാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന് തുല്യമായ പ്രേമൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നടനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാവിലെ ഇവിടെ ഒരു മുറുക്കാങ്കടയിൽ കൊല ഒക്കെ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സൈക്കിളുണ്ട് ലോഡ് ലോഡിങ് സൈക്കിള് ആ ലോഡിങ് സൈക്കിള് രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ സൈക്കിളിൽ എന്നെ ആ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യ വാഹനത്തിലുള്ള സിനിമയ്ക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് കാറും കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും പച്ച പിടിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ നാം നേരിട്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൂരത്തിലൊക്കെയാണ് അന്ന് നമുക്ക് ഇവരെ കാണാൻ കഴിയും അന്ന് സിനിമ അതിലെ പ്രശസ്തരായ നടന്മാരെ ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ് സത്യൻ സാറിനെയൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം ഇവിടത്തെ ഒക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരാണെങ്കിലും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ ചില ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രേം നസീർ സാറിനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് മിന്നായം പോലെ ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് കാരണം അത്ര ജനം അദ്ദേഹത്തെ പൊതിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാളിന് അടുത്ത് പോലും ചെല്ലാനൊക്കാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനൊക്കുള്ളൂ സമയം ഇടപെട്ടിട്ടോ അഭിനയിച്ചിട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വിവിധ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്താണ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരെ എത്തുന്നത് അന്ന് ഒരു വളരെയധികം പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളിൽ ഞാൻ ഗായത്രി തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊരു സമിതിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ നേരെ പോകുന്ന പ്രസിദ്ധ നടിയായ അടൂർ പങ്കജത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സമിതിയായ ജയ തിയേറ്റേഴ്സ് ആ നാടകത്തിലാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം അഭിനയിക്കുകയും ആ നാടകം വളരെയധികം ഹോമം എന്നൊരു നാടകം വന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ നാടകം കേരളത്തിൽ ഹിറ്റായിട്ട് പത്ത് അന്ന് മുന്നൂറിൽ പരം നാടകങ്ങൾ കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പേര് കേട്ട സമിതിയാകും അങ്ങനെ
പിന്നീട് തുടർന്ന് നിരവധി കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം ചൈതന്യ സംഘചേതന സ്വാതി തിരുനാൾ എന്തിലേഖ എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച സംഘചേതനയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരു എട്ടോ പത്തോ നാടക സമിതികൾ സഹകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ സിനിമയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം വന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ നാടക സമിതികളിൽ അഭിനയിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നില്ല സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നാടകങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അവരുടെ നാടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുക എൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനയിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രശസ്തനായ കാലാക്കൽ കുമാരൻ എന്നൊരു നടനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാ അദ്ദേഹം കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിലെ നട്ടല്ല് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അഭിനയം കാഴ്ച വെച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന വർഷങ്ങളായി ആ നാടക സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നടനായിരുന്നു കാലാക്കൽ കുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ഒരു നടനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയും അതുപോലെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എന്നെ കാണുകയും അദ്ദേഹം അന്ന് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിലെ പഴയ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്കൊക്കെ ഓമാധവ സാറ് നേരിട്ടൊക്കെയാണ് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളൊക്കെയാണ് പിന്നീട് നാടക സമിതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവർ നേരിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയിരിക്കാൻ കാലക്കൽ കുമാരൻ സാറിൻ്റെ ഏതോ ഒരു അംശമൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മറ്റ് സംഗതികളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സമയം സമയത്ത് പുള്ളി ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ബലൂൺ സിനിമ ഇറങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ മാധവ് സാറിൻ്റെ മകൻ സിനിമയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വല്ലപ്പോഴേക്കൊക്കെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോകും അങ്ങനെയുള്ള പരിചയങ്ങൾ പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച നിരവധി സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ നടന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാൻ്റെ ബാഹുക്കളായിരിക്കണം ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള സ മിഥ്യാ സങ്കല്പങ്ങൾ വച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സിനിമയിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള നടന്മാർക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുവാനുള്ള അവസരം നന്നേ കുറവായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപാര കഴിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത്തരം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അടൂർ ഫാസിയിലൂടെയും ബഹദൂറിലൂടെയും മണവാളൻ ജോസഫ് മാളാരോഞ്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരോട്ടം പപ്പു ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയ നിരവധി നടന്മാർക്ക് അതിൽ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗദീഷ് ചേട്ടനാണ് സൗന്ദര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നായകൻ്റെ വേഷം ചെയ്യത്തക്കുള്ള സൗന്ദര്യവും ഉള്ള ഒരു നടനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ള നടന്മാരെയൊക്കെ അത് അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂറോയ്ക്ക് തുല്യമായ വേഷങ്ങൾ അടൂർഭാസി ആയിരുന്നാലും ബഹദൂർ ആയിരുന്നാലും അന്ന് സത്യനോടൊപ്പവും പ്രേംനസീറിനോടൊപ്പവും നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അന്ന് സിനിമ അതിലെ തമാശ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന എസ് പി പിള്ള അടൂർ ഫാസി ബഹദൂർ തുടങ്ങി അവർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ആരെയും എടുക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും അവസ ആർക്കും അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ വച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ കരുതി എനിക്ക് സിനിമയിൽ അവതരിക്കാൻ ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാത്തക്ക പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർമ്മകൾ വരണമെന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നിരവധി തമാശ കലർന്നതും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നാടക രംഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ബിഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് രംഗത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചൂട് കാരണം ബിഗ് ഊരി വെച്ച് 
ഇട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സീൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് പോകും പലപ്പോഴും ഈ വിഗ് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് തലയിൽ വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടി കയറുന്ന എല്ലാവരും ധൃതി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കാനുള്ള സമയം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സീനിൽ വിഗ് വെച്ചുകൊണ്ടും രണ്ടാമത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വിഗില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ ചിരി ഉളവാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ ഈ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാൻസൊക്കെ ഇട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആളിന് സിബിടാറില്ല അന്ന് ഈ അൺഡ്രോയറിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ ഈ സിബിൻ്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള സീനുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തമാശ കലർന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ എത്തണമെന്നില്ല അതൊരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്
അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ടി വിയോ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇന്നും നാടകത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പത്രത്തിലൂടെയും റേഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഏതോ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇൻ്റർവ്യൂ റിവ്യൂ ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നു ആ ഞങ്ങളുടെ നാടകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് വന്നത് അത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പ്രേമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായും വിജയകരമായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതി കണ്ടു അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അത് എന്നെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാനും മറ്റേ പ്രേമൻ വായിച്ചിട്ട് അത് അവനെക്കുറിച്ചാണെന്നും അവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അത് വന്നത് ചെറുപ്പകാലമല്ലേ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും അങ്ങ് രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ തർക്കങ്ങളായി വഴക്കായി വക്കാണമായി അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് എത്തുകയും ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശം വെച്ചതാണ് ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആളിൽ ചെറിയ ആളായതുകൊണ്ട് കൊച്ചു പ്രേമനെന്നും നീ ആളിൽ വലിയ ആളായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രേമനെന്നും നാളെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് നാടകം മുതൽ അനൗൺസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അനൗൺസ് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസിലെത്തി അന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വലിയ പ്രേമനും കൊച്ചു പ്രേമനും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ കൊച്ചു പ്രേമൻ ജനിക്കുന്നത് അന്നാണ് അത് ഈ കൊച്ചു പ്രേമൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് എനിക്ക് സിനിമാ രംഗത്തും പിൽക്കാലത്തും ഒരു രാശിയായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചു പ്രേമൻ എന്നുള്ള പേരാണ് ആ വളരെയധികം സന്തോഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഓണാഘോഷം പോലെയായിരുന്നു അന്ന് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അവർ ആ പിറ്റേ ദിവസം രാ വെളുപ്പിന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂടുകയും എന്നെ രാവിലെ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ നടയിൽ എല്ലാവരും കൂടുക ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കളിയും ചിരിയും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ യാത്രയാക്കാൻ നേട്ട ഫസ്റ്റ് സിനിമയുടെ അനുഭവം തന്നെ അതാണ് അതാണ് അവിടെ ചെന്ന അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത അന്ന് ഈ പടത്തിലെ നായിക നായകന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായ ജോസ് വിധുബാല തുടങ്ങിയവരാണ് അതിൽ പിന്നെ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടനുള്ള മീന ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹദൂറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹദൂറൊക്കെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായത് ഞാൻ ഈ പക്ക കാരണം എൻ്റെ കലാജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ കഴിവുകളെ പ്രത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് പിരിവെടുത്ത് നാട്ടിൻ്റെ കലാകാരനായിട്ട് ആണ് ഞാൻ വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ഇന്നും എന്നെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു സിനിമാക്കാരനായിട്ട് സിനിമാക്കാരൻ്റെ പരിവേഷം ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരോട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കൈരിമുണ്ടാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു കൈരിമുണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ പോവുകയും കടവരാന്തയിൽ പഴയ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥിരം ഇരിപ്പ് ഞങ്ങൾ പതിനാറ് പേരൊരു ഗ്യാങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പതിനാറ് പേരും ഈ കടവരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവം സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷവും പിന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴും അഭങ്കുരം തുടരുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നയമക്ഷികമാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സിനിമയുടെ അവസരങ്ങൾ കുറയാം കൂടാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഈ നമ്മളെ സിനിമാക്കാരനായ പരിവേഷം ചേർത്തിക്കൊണ്ട് സിനിമാക്കാരനായിട്ട് പിന്നീട് നാട്ടുകാരൊക്കെയാണ് ആരുടെ മുഖം കൊടുക്കാതെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് പിന്നെ സിനിമയൊന്നും ഇല്ലാതെ തിണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും പറയരുത് ആ ഓ അന്ന് സിനിമ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ എന്തായിരുന്നു എന്നാരും ചോദിക്കാൻ നമ്മളായിട്ട് ഒരു ഇട കൊടുക്കരുത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇടപെട്ടത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന കാലം വരെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ
അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളാണല്ലോ കൊടുത്തത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളാണ് ഏഴ് മക്കളിൽ ഞാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാട്ട് എൻ്റെ പാട്ട് കൊള്ളുകയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ പാട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ബാക്കി ആറ് മക്കളും മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നതും പാട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരും എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ സംഗീത അധ്യാപികയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനൊരു അധ്യാ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്ക് മാത്രമാണ് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ആയ ആ മഹാനടൻ്റെ കല എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പാടിയില്ലെങ്കിലും പാടില്ലെങ്കിലും അഭിനയത്തിലൂടെ പാട്ടിൻ്റെ തുല്യമായി എനിക്ക് അവരുടെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം Now you